ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഗിൻസ് മാൻ ഫുഡ് ആൻഡ് ബ്ലോഗ് ഇറ്റ്സ് മീ ശ്യാംലാൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവമാണ് വേറെ ഒന്നല്ല നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ ചിക്കി പോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു തക്കാളിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു തക്കാളി ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട സവാളയാണ് സോ ഞാൻ സവാളയുടെ തൊണ്ടൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് സോ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് മുട്ട വേണം ഈ മൂന്ന് മുട്ടയും കൂടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡിഷിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തക്കാളി സവാള മുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലേവറിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിന് അനുസരിച്ചിടാം സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞപ്പൊടി അധികം വേണ്ട കുറച്ചിട്ടാൽ മതി മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ചിടണുള്ളൂ കാരണം കുരുമുളക് പൊടി ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേപ്പില വേപ്പില നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കുറച്ച് വേപ്പില ഇടാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്ന് ബ്രെഡിന്റെ ഈ അറ്റം ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം അതായത് ഈ ബ്രൗൺ കളർ ഷെയ്ഡ് ഉള്ള ഒരു അറ്റം നമുക്കൊന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ടയ്ക്കാണ് മൂന്ന് ബ്രെഡ് എടുത്തേക്കുന്നത് സോ നാല് മുട്ട എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് ബ്രെഡ് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കത്തി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കൈയും കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഞാൻ ചുമ്മാ കത്തി വെച്ച് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയെന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിടാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ച ആ ഒരു മോട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ബ്രെഡും കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാൻ ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ കഴുകി നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റൗമ്മ വെക്കണം വെള്ളം വറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ആ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാം നമ്മൾ മിക്സ് ഇടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു മുട്ട ഉറക്കണ പോലെ ആയി പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം സോ നമ്മുടെ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രെഡും തക്കാളി സവാളും എല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്ര ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് അല്ല ഇതിന് എന്ത് പേര് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എനിക്ക് മുമ്പ് ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറെ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഇട്ടേക്കണേ സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റി ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ആ ഒരു മുട്ടയും ബ്രെഡിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തീർച്ച ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ലൊരു